తీవ్రంగా జీవించడం అంటే ఏమిటి ఒక చంటి పిల్ల పాలు కోసం మదర్ బ్రెస్ సక్ చేసి ఉన్నంత ఆతృత నాగార్జున ఎంత పర్టిక్యులర్ అంటే గంటలు గంటలు దాన్ని చేస్తాడు అమ్మాయిల అందంలో అందం చూసే దాంట్లో నా తీవ్రత అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే నిజంగా ఉన్న తీవ్రత అది డ్రగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక హై ఎట్లా వస్తుందో ఒక ప్యాషన్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఒక హై వస్తుంది ఎనీ ఎమోషన్ ఐ థింక్ ఇస్ లైక్ ఎ డ్రగ్ తీక్షణమైన తీవ్రమైన టెండెన్సీ పురుషుల్లో ఎక్కువ ఉంటుందా స్త్రీలో ఎక్కువ ఉంటుందా దాన్ని కీల్చి పిప్పి చేసి లాగేయలేదు దట్ ఈస్ వాట్ సక్ ఎట్ ద బ్రెస్ ఆఫ్ లైట్ ఇంత ఇంటెన్స్ గా మీరు ఫీల్ అయ్యి అది చెప్తున్నారు డిడ్ యూ మేక్ ద ఫుడ్ అన్న ఈ సైడ్ నో ఆర్ యూ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ హోటల్ He said no. Then why the fuck should you care whether I enjoyed the food or not? In this case, in this case, humor is not a space. My sense of humor mostly will be in sarcasm. Negative comments on social aspects. But you have to observe all your feelings and you have to be serious. If you have to be serious about your thighs, you have to be serious about your thighs. I love your thighs more than you. It is up to you. Someone else might not feel intense about the same thing. You are already tired. 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 చెప్పండి ఫ్యూ పీపులే ఉంటారు తెలుగు నోళ్ళు నాలాంటి రోడ్డు హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రాము ఇజం తీవ్రంగా బ్రతకగలగడం తీవ్రంగా ఏదైనా పనులు చేయగలగడం అనేది అదొక వరం అనే చెప్తూ ఉంటారు డోంట్ జస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ స్టార్ట్ లివింగ్ కాన్షియస్లీ అని పెద్దలు చెప్తుంటారు కానీ దీనికి అర్థం ఏంటో చాలా మందికి తెలియదు అలా కొట్టుకుపోతూ జీవన ప్రయాణంలో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటారు కొన్నాళ్ళ యొక్క సహజంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా చనిపోతుంటారు మరి తీవ్రంగా జీవించడం అంటే ఏమిటి తెలుసుకుందా ఇవాళ రామోయిజంలో పరమ గారు మీరు చాలా తీవ్రంగా జీవిస్తారు కాబట్టి మిమ్మల్ని చూసి చాలామంది కేర్షి పుడుతూ ఉంటుంది చాలామంది అవాక్ అవుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు తీవ్రం అనే వర్డ్ నేను అంటే నేను చాలా ఎక్కువ మాట వాడ వాడతాను ఇంటెన్సిటీ అనే పదం నేను చాలా ఎక్కువ వాడతాను at least that's what people say and i'm sure i do that philosopher nietzsche ok line on the spec jaratustra lo ah that i were dark and nightly how i would suck at the breath of light mm. ante meer ignorance ni darkness tho knowledge ni light tho polustaru so dark and nightly anedi oka ignorance light anedi knowledge kabatti meer knowledge techukovali knowledge techukovadam meer chadukuntaru lapothe తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడతారు లేకపోతే అలాంటిది ఏదో రకరకాలు చేస్తారు కానీ అది ఎంత తీవ్రంగా కోరుకుంటారు ఆ నాలెడ్జ్ మీకు కావాల్సిన దాన్ని ఎంత తీవ్రంగా కోరుకుంటారు అనేది మనకు అప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ మీ ప్యాషన్ ఇంటెన్సిటీకి ప్యాషన్కి రిలేషన్షిప్ అది సో నీ హౌ ఐ వుడ్ సక్ ఎట్ ద బ్రెస్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఒక చంటి పిల్ల పాలు కోసం మదర్ బ్రెస్ సక్ చేసే ఉన్నంత ఆతృతతోటి నేను నాలెడ్జ్ని సక్ చేద చేయదలుచుకున్నాను అని చెప్పి నిష మీరు ఏం కోరుకున్నా ఏం కావాలని కోరుకున్నా ఏం చేసిన లైఫ్లో ప్రతిదానికి ఎంత కోరుకుంటున్నారు మీరు కోరుకుంటానికి ఎంత కోరుకుంటున్న దానికి డిఫరెన్స్ తీవ్రత అనేది అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎంత కోరుకోవడం అంటే ఎక్కువ కోరుకోకూడదు అంటూ ఉంటారు కదా అంటే అది మీరు అది సి దట్స్ వాట్ ఐమ్ సింగ్ వస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు అనేది ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ నాకు వచ్చి తీరాలి వచ్చి తీరిందని ఎంత నేను ఆస్వాదిస్తాను అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాగార్జున ఒక సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ టెలిఫిక్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఒక స్పీకర్స్ కానీ ఇది ఏది వాటి వాళ్ళది నాగార్జున ఎంత పర్టిక్యులర్ అంటే ఈ స్పీకర్లో సౌండ్ ఎలా వస్తుంది దాని భాష ఎంత ఉంది దీని ట్రిబుల్ ఎంత అవుతుంది ఇది 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 అసలు ఆల్మోస్ట్ గంటలు గంటలు దాన్ని చేస్తాడు ఎందుకంటే తన మ్యూజిక్ని అంత తీవ్రంగా ఆస్వాదిస్తాడు ఏదో పాట బాగా ఉంది పాట మొబైల్స్ ఫెల్ వినొచ్చు ఎక్కడైనా వినొచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు దాని దానికి ఉన్న డిగ్రీలు కానీ తనకు ఉన్న ప్యాషన్ మ్యూజిక్ ఏంటో ఎంత అంటే ఆ స్పీకర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి వినేస్తాడేమో అన్నంత ఇది ఇది వస్తుంది అది నాగార్జున చూస్తే స్కూల్ డేస్లో కాలేజ్ డేస్లో నేను ఒక సినిమా చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది వెళ్తారు సినిమా చూడడం వందల వేల మంది సినిమా చూస్తారు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక ఆర్మై ఆర్గాజమిక్ ఫీలింగ్ ఉండేది సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్తే ఒక సినిమాను చూడటానికి నేను థియేటర్లోకి అడుగు పెడతా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక ఆర్గాజమిక్ ఫీలింగ్ అంటే స్క్రీన్ మీద స్టార్ట్ అయినప్పుడు టైటిల్స్ పడినప్పటి నుంచి ఇది అది 
విఫర్ అంటే ఎంత ఎంత ఫీల్ అయిపోతుంది వెనకాల ఎవరిద్దరు మాట్లాడితే నేను కొన్నిసార్లు థియేటర్లో లీజ్ అయిపోతుంది అది నేను కంట్రోల్ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో ఉండే ఎందుకంటే ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది నా వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మధ్యలో వచ్చేస్తుంది అనేది నాకు ఒక ఫీలింగ్ సో ఇట్స్ దట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ప్యాషన్ రైట్ చాలామందికి అసలు ఇంటెన్సి ఉండదు చాలామందికి ప్యాషన్ అనేది ఉండదు అది అంటే ఈజ్ ఇట్ ఇన్ బిల్ట్ ఆర్ ఐ థింక్ పార్ట్లీ ఇన్ బిల్ట్ పార్ట్లీ ఐ మీన్ ఐ వుంట్ సే జెనెటిక్ బట్ ఐ వుంట్ నో సిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై బ్రదర్ నా బ్రదర్ ఉన్నాడు షీ ఈస్ ఎ వెరీ ప్యాషన్లెస్ గా నేను చాలా తక్కువ మంది మా బ్రదర్ అంత అంటే మై సేమ్ ఇంట్లో సేమ్ సర్కంస్టాన్సెస్లో ఒకే ఇంట్లో ఒకే స్కూల్లో మేము చదువుకున్నాం సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేను ఒక సాంగ్ తీయడానికి ఒక మంచి లొకేషన్ కోసం నేను ఏదో ట్రై చేస్తాను అంటే నాకు నాకు ఎవరో చెప్పారు అక్కడ కర్ణాటక బార్డర్లో నారాయణపేట అనే చోట టెరిఫిక్ లొకేషన్ ఉంది అది నేను చూడలేదు మా బ్రదర్ చూసాడు ఎప్పుడు వెళ్ళి నేను వెళ్ళినట్టు నాకు గుర్తు నేను అడిగాను ఈయన లొకేషన్ చాలా బాగుంటుంది అంట కదా నారాయణపేట అన్నాను ఆ ఏముంది రామో జూబ్లీస్తో ఉంటుంది రాళ్ళు కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి అన్నాడు కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అది యాక్చువల్గా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉండే జూబ్లీస్లో ఎంత ఉంటే దానికి పది పది రేట్లు రాయి ఉంది అక్కడ టెరిఫిక్ లొకేషను జూబ్లీస్లో ఎంత ఉంటే పది రేట్లు ఉంటుంది సైజు అని చెప్పి అని చెప్పొచ్చు అదే మీకు అదే మారదు లొకేషన్ అదే ఉంటుంది కానీ మీరు తీసుకునే విధానం మారుతుంది అది సో ఇంటెన్సిటీ అనేది మీ మైండ్లో ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద యాక్చువల్ మీ ఒకదాన్ని మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్పాన్స్ ఇట్ ఈస్ ద వే యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఇప్పుడు నాగార్జున ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాడో సెల్ ఫోన్లో విన్నవాడు కూడా మామూలు మోనో స్పీకర్లో కూడా వాడు చేయొచ్చు కానీ ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫీల్ అయ్యేది ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నాగార్జున నేను చూస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్లో భగవంతుడు చూసినంత అంటే అల్మోస్ట్ తన మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు కట్ ఆఫ్ చేసేయగలుగుతాడు అసలు వేరే వాళ్ళు ఏం ఆడుతున్నారు ఏంటి అనేది మొత్తం అన్నీ ఒక డైల్యూట్ అయిపోయి ఉట్టి మ్యూజిక్ ఒక్కడే వింటున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అది చూస్తే అండ్ దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ తన తనకి అదే వేరే దాంట్లో ఉండకపోవచ్చు అది వేరే విషయం ఇప్పుడు చాలామంది నన్ను నేను అమ్మాయిలు అంత బాగా చూపించగలుగుతాను స్క్రీన్ మీద పిక్చరైజేషన్లో అన్నారు ఎందుకు అమ్మాయిల అందంలో అందం చూసే దాంట్లో నా తీవ్రత అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే నిజంగా ఉన్న తీవ్రత అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీవ్ నిజంగా లేకపోతే తీవ్రత అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు అసలు ఎక్కడొక్కడ దొరికిపోతారు అంటే తెచ్చి పెట్టుకున్న తీవ్రత కాదు అది సి ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు తెచ్చి పెట్టుకున్న అనేది కాన్షియస్ లేకపోతే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు సైక్ చేసుకోవచ్చు సైక్ అంటే నేను సైక్ చేసుకుంటాను అనుకోవడానికి సైక్ అయిపోవడానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీరు సైక్ అయిపోతారా సైక్ చేసుకుంటారు నేను సైక్ అయిపోతాను ఎందుకంటే ఐ లైక్ ఎనీథింగ్ బ్యూటిఫుల్ నాట్ నెసెసరీ ఉండి మేము ఒక విజువల్ అవ్వచ్చు ఒక కంపోజిషన్ అవ్వచ్చు ఒక ఒక పవర్ఫుల్ డైలాగ్ అవ్వచ్చు ఒక యాక్టర్ అవ్వచ్చు ఒక క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే రియల్ లైఫ్లో నేను విన్న ఒక స్టోరీ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నేను అప్పుడు అండర్ వర్డ్లో ఎవరితో మాట్లాడతాను నేను లేకపోతే ఎవరో రక్షత తీసినప్పుడు పరిటాల రవికి సంబంధించిన విషయాలు అవ్వచ్చు వాటిని ఎంత తీవ్రతతో నేను వింటున్నాను తీవ్రత అబ్జార్వ్ చేసుకుంటున్నాను అనేది స్క్రీన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అదే కథ అదే మనిషి గురించి ఇంకొకటి విన్నప్పుడు వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ అదే వస్తుంది నాకు కొత్తగా వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు కదా కానీ వాడికి వాడికి నా అంత తీవ్రత లేకపోతే వాడి రిఫ్లెక్షన్ అదే మ్యాటర్ వేరేగా ఉంటుంది అది అది నా పాయింట్ సో తీవ్రత అనేది ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పర్సనల్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డిగ్రీ ఆఫ్ ప్యాషన్ మీరు ఎంత ప్యాషన్ ఎక్కువైతే తీవ్రత అనేది అంత ఎక్కువ ఉంటుంది తీవ్రత అనేది ఇస్ ఇట్ అ ఛానల్డ్ కాన్షియస్ ఇమోషన్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అంటే అంటే అదే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక ప్యాషన్ అని ఎనీ ఇమోషన్ ఐ థింక్ ఇస్ లైక్ ఎ డ్రగ్ ఇట్ లైక్ డ్రగ్ అంటే నేను దాని ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ ఎ బెటర్ వర్డ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ మెంటలీ ఇండ్యూస్డ్ డ్రగ్ ఒక హై వస్తుంది మీ కదా ఎమోషనల్ హై అనేది దట్ ఈస్ రీజ్ రీజన్ యూజింగ్ ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక హై ఎట్లా వస్తుందో ఒక ప్యాషన్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఒక హై వస్తుంది అది ఇట్ విల్ కమ్ ఆన్ ఇన్స్టింగ్టివ్ లెవెల్స్ మీరు ఒక అంటే ఒక ఆస్వాదిస్తుంది మీరు అంటే ఆల్మోస్ట్ యువర్ ఫీలింగ్ ఎ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎ సర్టన్ ప్లెజర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ నెసెసరీ సింగ్ సెక్షువల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్కారు తెస్తున్నప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ ఒక యంగ్ రైటర్ని పిలిచి నువ్వు గాడ్ ఫాదర్ చదివా అన్న వాడు నేను చదవలేదు అన్న సో నువ్వు ఆ బుక్ చదువు రా తర్వాత నేను మాట్లాడతాను సర్కార్ నా అనే సినిమా ఐడియా ఉంది నాకు అని చ
వీడు నాకు తెలుసు కాబట్టి వీడితో మాట్లాడను కాబట్టి వీడు ఎలా చదువుకుంటాడంటే ఇదే నేను ఫ్రమ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సంటీనో కొరలియోన్ సెంట్ షాక్ వేస్తుంది అండ్ వర్డ్ బట్ ఈవెన్ హీ ఇన్ షేర్ టెర్ వాజ్ ఎక్లీస్ బై ది ఆసమ్ మ్యాన్ కాల్ లూకా బ్రాసి అని అది చదువుంటాడు ఇన్ఫర్మేషన్ సేమ్ ఉంది కాదు ఏం మారలేదు మొత్తం లైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంది బట్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సంటీనో కొరలియోన్ సెంట్ షాక్ వేస్తుంది అండ్ వర్డ్ అంటే అది ఒరిజినల్ రైటర్ బా ఇంటెన్షన్తో రాసాడు లేదని నాకు తెలియదు పది మంది చదివినప్పుడు పది రకాలుగా చదువుతారు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎందుకు అలా చదువుతున్నానో లూకా బ్రాసి అనే క్యారెక్టర్ తోటి ఐ వాంట్ టు బి ఓవర్ వెల్ ఐ వాంట్ టు బి అన్గల్ఫ్డ్ ఐ వాంట్ టు ఫీల్ దట్ హై అది నేను కాన్షియస్గా నేను ఇలా చదువుదా ఇలా చదువుతాను అని నిర్ణయించుకుని చేసింది కాదు అది నా న్యాచురల్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్లో అలా మీకు వచ్చింది అలా చదువుతున్నాను ఇప్పుడు తీవ్రత అన్నది ఇట్స్ ఇస్ ఇట్ యూనివర్సల్ క్వాలిటీ ఆర్ కొన్నిట్లో మాత్రమే అది బయటకు వస్తుంది మీ తీవ్రత See, I am very intense about everything. For Now, example? No, either I have intensity in my mind, or I ignore it. That's why I don't even care about it. So, when you engage... For example, I have a conversation with a normal conversation. Suppose, if I have a mind, I have a family matter. 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 They don't get into me. Lesser intensity is a word. Either there is intensity or no intensity. Hmm. Yeah. For example, you have a good person. ఆవుకాయ వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని ఒడియాలు నంచుకుని తినాలి ఉంది అని ఎప్పుడు చూడలేను మిమ్మల్ని అంటే అక్కడ తీవ్రత లేదు ఫుడ్ ఈస్ నాట్ యువర్ నో యా బట్ ఈవెన్ ఈవెన్ ద పర్సన్ హూ డస్ ఇట్ టు ఐ థింక్ రెలిషింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫీలింగ్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను మంచి ముద్దపప్పు నెయ్యి వేసుకుని తిందా ఉందని ముద్దపప్పులో నెయ్యి వేసుకుని దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ తీవ్ర అది అది రెలిషింగ్ రెలిషింగ్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్ విత్ ఈచ్ అదర్ Relishing is again external. Intensity yeah, is very yeah. internal. Intensity is very, very internal. Mm. And, and, and it comes from your mind. First thing you should have to say, you have to say chemistry class. No, no, yeah, 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 yeah. No, no, yeah, 100%. percent. Everything ever since I can remember, I was of very high intensity. That is, relationships, I was talking about relationships. And even I am talking about Vijaya Vardhan's direct work when I am talking about something. when i am uh, discussing something always people used to feel that i mean uh, they always used to talk about my intensity mm nagu doctor gurtu nagu friend avadu nu serious ga thappa inge em maatadava ana nanu avadu college friend ante everything i seem to be so serious about it whatever it is significant more than significant serious seriousness ante ipudu see this is also the reason man inda ga episode ga isna why i connect to bruce lee because bruce lee is the most intense person i have ever seen ఏది ఏది మాట్లాడినా కాదు ఫైట్ పక్కన పెట్టండి ఫైట్ ఎనీ విచ్ వేస్ దేర్ ఆ మాట్లాడినప్పుడు తన వాయిస్లో కాన్స్టెంట్లీ దేర్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ ఒక ఫోకస్డ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ దానికి ఫామ్ వస్తే పొడి చేస్తుంది అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది దానికి ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ వస్తే బ్రూస్లీ ఇంటెన్సిటీ దూసుకుపోతుంది లోపల నుంచి అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది సో దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ యాక్చువల్లీ నేను ఇంటెన్స్ పీపుల్ అనేది నేను యాక్చువల్లీ చాలా తక్కువ మంది చూసాను హ్యావ్ యూ మెట్ ఇంటెన్స్ విమెన్ ఎస్ అంటే మా ఇది ఎందుకు అడిగాను అంటే మామూలుగా ఈ తీక్షణమైన తీవ్రమైన టెండెన్సీ పురుషుల్లో ఎక్కువ ఉంటుందా స్త్రీలో ఎక్కువ ఉంటుందా దానికి ఫర్ షూర్ ఐన్ రాండ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంటెన్స్ ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ దట్ బుక్స్ రిఫ్లెక్ట్ దట్ నేను నేను తన ఇంటర్వ్యూలు చూసాను అనుకోండి అయితే ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చినప్పుడు ఆవిడకి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఏజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్న ఒక ఆవిడ కూర్చుని మీరు జస్ట్ ఒక బ్యాక్ షాట్ పెడితే బ్యాక్ నుంచి ఇంటెన్సీ కనిపిస్తుంది just a body language lo gaani adi meer intensity vala avadala avadu intense ga kanipistunnaru emo naaku naaku veeru lu kanipichalu kada ante appudu ala kadu same avadu meer oka laga intense ga uhinchukunnaru kada no no you can feel that you can feel that and intense people make you feel very less first of all no al konna thevra thodi you you get intimidated because of that and the eyes are burning with intelligence a cool maatladta unde you can see that it is not about meer dialogue track close chesina kuda she will still reflect endukante thana emotion thana maatladin dan gurinchi enta strong ga feel avutundi anna dan nunchi intensity vastadi thana lopal feeling anedi vastadi mee voice lo gaani meer maatlade vidhanam lo gaani mee kallal lo unna expression lo alakana big b amitabh bachchan gar chaala intense ani cheppachcha no no bachchan gar real life lo is absolutely not intense which is the reason he's a good actor mm. because if you are so intense you will be so caught up in your own self i relative i think rajnikanth gar is intense intense and calm ga undachu but i can i can feel the intensity in ante uh, personal interaction lo screen me the which is obvious personal interaction lo rajnikanth gar is much more intense than bachchan 
సో ఇప్పుడు ఇంటెన్స్ గా ఉండడం అవసరం అంటే లేకపోతే అది ఉన్నారు లేదు అని చెప్పి అవసరం అనేది ఏది కాదు అవసరం అనేది ఏది ఎవరికి అవసరం ఎందుకు అవసరం వి ఆర్ జస్ట్ డిస్టింగ్విషింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ నాకు ఇంటెన్సి అనేది లేకపోతే లైఫ్కి మీనింగ్ లేదనేది నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే నేను ఆస్వాదించడం నేను ఒక ప్లెజరు మన ఒక ఎపిసోడ్లో అనుకున్నట్టు నేను సక్సెస్ ఫీల్ అవ్వడానికి ఫెయిల్యూర్ని తన్ని తగలేటానికి అన్నీ కూడా ఇంటెన్సిటీ అనేది మెయిన్ కారణం ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యాషనేట్ ఫోకస్డ్ అబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా వాయిస్లో బేస్ ఉందా లేదా నా వాయిస్ మంచిదా కాదా లేకపోతే ఏదైనా నేను ఫీల్ అవుతున్న ఇంటెన్సిటీ తోటి నేను రక్త చరిత్ర వాయిస్ ఓవర్ చెప్పినప్పుడు నేను ఆ స్టోరీ గురించి ఏం ఫీల్ అవుతుందని అన్నది బయటకు వస్తుంది అక్కడ దానికి మీ ఫీచర్స్ లైక్ మీ ఎంత బా ఎంత మీ ఎంత గొంతు మంచి గొంతు ఎంత బేస్ ఉంది అని యాడ్ అవుతుంది కానీ ఈ ఇంటెన్సిటీ లేనప్పుడు బేస్ వాయిస్ అని కూడా ఏం చేయలేదు దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మన దాని గాడ్ ఫాదర్ లైన్ చెప్పినట్టే ఒక బీనింగ్ ఆఫ్ ద బుక్లో అమెరికా బోనస్టెరా సాట్ న్యూ యార్క్స్ ఫిఫ్త్ కోర్ట్ విత్ వెంజన్స్ ఇన్ ఎస్ హార్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధానం ఎవరు చెప్పలేదు అది ఎవరు చెప్ప అంటే దే వుడ్ మైట్ సే ద లైన్ అమెరికా బనసరే సార్ న్యూ యార్క్ స్విఫ్ట్ కూడా లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అది దాని అది చదివినప్పుడు దాన్ని మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు అనే దాంట్లో నుంచి మీరు ఆ చదివిన టోన్ వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ యువర్ యువర్ అబిలిటీ టు ఎంగేజ్ విత్ దట్ అండ్ మేక్ ఇట్ యువర్ ఇస్ నాట్ ఎబిలిటీ ఇట్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఎబిలిటీ కదా అది టాలెంట్ కాదు స్కిల్ కాదు చదువుతున్నట్టు చదివేస్తారు ఇప్పుడు ఒక సింగరు ఒక ప్లేబ్యాక్ సింగరు ట్యూన్ అదే ఉంటుంది లిరిక్ అదే ఉంటుంది కేవలం తన వాయిస్లో ఆ లిరిక్ సంబంధించిన తను ఏం ఫీల్ అయ్యాడు లేకపోతే అమ్మ ఏం ఫీల్ అనే దాంట్లో నుంచి మీకు ఆ టోన్ మారుతుంది ఆ లెక్కన మనం చేసే పనులన్నీ కూడా మనం ఇంటెన్స్గా ఉండేవే చేయాలి అండ్ వెన్ యూ వెన్ యూఆర్ ఇంటెన్స్ అబౌట్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ మీకు మ్యాక్సిమం లైఫ్లో స్క్వీజ్ చేయగలుగుతారు ఐ ఐ వాంట్ టు స్క్వీజ్ ప్రెషర్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ లైఫ్ హ్యాస్ టు ఆఫర్ ఐ వాంట్ టు స్క్వీజ్ ఇట్ అవుట్ అది దాన్ని పీల్చి పిప్పి చేసి లాగేయలేదు దట్ ఈస్ వాట్ సక్ అట్ ద బ్రెస్ ఆఫ్ లైట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది రావటానికి నీషే కొన్ని ఇంటెన్సి లేకపోతే అసలు ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇంటెన్స్గా లేని మీరు ఏం మాట్లాడరా మామూలుగా నో యూ డోంట్ ఐ కాంట్ ఐ డు నాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు పాలవాడు వచ్చాడా అని అడిగి మీరు నేను ఎప్పుడు అడగను అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ మధ్యన ఒక ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ మన వెయిట్ చేసిన ఐ వాంట్ సంథింగ్ Yeah. She said, uh, 20 minutes for Pardhan. I want it right now. She said, it's not possible. Why is it not possible? It will make uh, time to prepare any dish for 20 minutes. Don't prepare any dish. Go into the kitchen, get whatever you can on the plate and get it. For billing's sake, you put whatever. You served me this and that. So, you are getting your money and I am getting my food. And you pay. So, this conversation is not going to be a good thing. I am not going to be a good thing. I am not going to be a good thing. First time, I am not going to be a good thing. And that girl didn't know what to say. No kitchen local, you can't eat it. 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 Chicken manchurian. You can't eat it. You can't eat it. You can't eat it. I am okay with that. How intense you feel is that. బట్ అందులో ప్రాక్టికాలిటీస్ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఏది ఉంటే స్టేట్ లోకి పెట్టు అంటే వాళ్ళ బిల్లింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఆ టైమ్ లో పనిచేసాయి యా అఫ్ కోర్స్ బికాస్ ఐ ఎమ్ సి నేను ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఒక ప్లెజర్ అది ఐ ఎమ్ గివింగ్ ఎ ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ టు దట్ యూజింగ్ మై ఇంటెలిజెన్స్ విచ్ ఈస్ లెస్ విత్ ఇంటెన్సిటీ ఇంకోటి ఏంటి ఒక ఒక రెస్టారెంట్ లో నేను భోజనం చేసిన తర్వాత ఐ హోప్ ఎంజాయ్ ద ఫుడ్ అని అడిగాడు సో నేను డిడ్ యూ మేక్ ద ఫుడ్ అన్న ఈ సైడ్ నో ఆర్ యూ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ హోటల్ ఈ సైడ్ నో then why the fuck should you care whether i enjoyed the food or not so neeku avasaram leni answer kosam naaku avasaram leni question veyyaddu but job description lo undemo papu i know that i know that adi vastunnan kada adi vaadu vaadu training lo aadu adagalsina question naaku ochina irritation cover cheyali daani nunchi kuda aanandam anipinchadaniki nee conversation petta vaadu kosam naa kosam pettukoni conversation aadu magazine ani edi ipichina kodu edo adigithe baavundi baavundi cheppukoni naaku lecture begithade enti ani aadu anukuntadu naaku telusadi kaani ఇప్పుడు మీకు చెప్పడానికి నాకు ఒకటి దొరికింది కదా సో ఐ వాంటెడ్ టు ఫీల్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఎమోషన్ అట్ దట్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఏ సర్టన్ లాజిక్ వాడిని ప్రాపర్ ప్రయోగించుకున్నారు కానీ ఫీల్ అవ్వదు ఆడు మ్యాక్సిమం ఆడుకున్న తెలివి ఐ జస్ట్ వాట్ ఇరిటేటెడ్ సో అలాగే ఒక ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా దగ్గరకు వచ్చి సాంగ్ వినిపించాడు నేను పల్లవి అవ్వకుండా నేను 
అప్పుడెందుకు నా టైమ్ ఉపయోగించి నా ఇంటెన్సిటీ తోడి నీ సాంగ్లు ఎందుకు ఇవి బాగాలేదు అనేది నేను ఒక చెప్పి దాని నుంచి నేను నాకు నేను డిస్కవర్ చేసుకుంటున్నా ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ అనేది కానీ మిగతా నాలుగున్నర నిమిషాలు నీ పాట ఏంటంటే నా లైఫ్లో కంప్లీట్ వేస్టెడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ మీ హేట్ యూ స్పాయిలింగ్ యూ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఫర్ మీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ and it is disturbing me it is irritating me and there are 100 factors which are working along with the bad song in the four and a half minutes ee prenala inka avaleda inka 30 seconds ayindi inka 3 nimishalu undi anni ani ee janmaki intena ee janmaki odile alanti nirlipta raatan chance undi motta 5 nimishalu ante ante navatam satisfied so i what i am saying that is not my objective but the point is people i nen chaala mundu natho entante i only say i hate i hate it i love it ఐ లైక్ ఇట్ అని నేను ఎప్పుడు అన్నాను ఐ థింక్ అని నేను ఎప్పుడు అన్నాను బికాజ్ ఐ ఐ లివ్ మై లైఫ్ లైక్ ఎ స్టేట్మెంట్ నో ఎస్ ఐ లవ్ ఇట్ ఐ హేట్ ఇట్ ఐ కాన్ స్టాండ్ ఇట్ సో స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ మీకు ఎప్పుడు వస్తాయంటే బికాజ్ వెన్ యూ టేక్ లైఫ్ వెరీ సీరియస్లీ అండ్ ఇంటెన్స్ బట్ మీరే చాలాసార్లు లైట్ లైఫ్ లైట్ తీసుకోవాలని చెప్తుంటారు డోంట్ టేక్ యూ లైఫ్ అండ్ లైట్ తీసుకొని ఎప్పుడు చెప్పలేదు డోంట్ ఐ హేట్ ద వర్డ్ లైట్ అంటే ఒక ఒక పర్పస్ఫుల్గా తీవ్రతతో ప్రతి అడుగడుగునా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళాలంట ప్లాన్ ఈజ్ నాట్ ద పాయింట్ ఎవరి ఎమోషనల్ సీరియస్నెస్ ఎమోషనల్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఉండదు ఇన్ సి బట్ దిస్ ఇస్ అెను వర్డ్ ఇమోషన్ ఇస్ ఇంట్ ఇట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఎమోషన్స్ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయా మీరు ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారని ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మోస్ట్ పీపుల్కి ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేస్తారు అందుకని వాళ్ళు ఏడుపులు నవ్వులు ఏది ఏది రకరకాలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉంది ఇంత నేను ఇంత ఫీల్ అవ్వాలి దీని ఆ ఫీల్ అవటానికి ఇంటెలిజెన్స్ని ఆ ఎమోషన్ ఎంత ఎలివేట్ చేయడానికి ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించడానికి ఈ తీవ్రత అనే కాంటెక్స్ట్లో హ్యూమర్కి ఎక్కడైనా స్పేస్ ఉందా అసలు డి యూ లాఫ్ ఇంటెన్సి మై సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ మోస్ట్లీ విల్ బీ ఇన్ సర్కాజం నెగిటివ్ కమెంట్స్ ఆన్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీ ట్వీట్ దాంట్లో ఎలాంటి చేస్తాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినాయక చవితి వస్తుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పర్టికులర్ దేవత ఒక దేవాలయంలో దేవత ఒక విగ్రహం ఉంది గుళ్ళో ఈ దేవత బ్రష్ ఏ సైజులో చేయాలని సెల్ఫి ఎంతసేపు ఆలోచించి ఉంటాడు అని నేను అడిగారు వాళ్ళందరూ ఇదైపోయారు అందరూ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అందరూ అంటే ఒక శిల్పి చెక్కుతున్నాడు కదా చెక్కుతున్నాడు ఏదో చేస్తున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సైజ్ ఎంత పెట్టాలన్న ఆలోచన రావాలి కదా రాకుండా ఎలా ఉంటుంది చాలా చిన్నగా ఉంటే దేవతలా ఉండేదా ఆబ్వియస్లీ అందరు దేవతలు ఫిగర్ స్టెరిఫీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అది శిల్పి చేసేవాడు ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ బ్యాడ్ ఫిగర్ ఉన్న దేవత దేవత అయ్యేదా అని నాకు డౌట్ సో దేవుళ్ళ భార్యలు అందరూ కూడా మంచి ఫిగర్స్తో ఉంటారు దానికి రీజన్ ఆర్టిస్టులు స్కల్ప్ట్ ఎవరు స్కల్ప్ చేసే ఆర్టిస్ట్ ఈ పెయింటర్ ఎవరైనా కూడా ఆల్వేస్ ఈ వాంట్స్ ఏ పర్ఫెక్షన్ నేను అంటున్నప్పుడు వీళ్ళ డిస్కంఫర్ట్ నేను మాట్లాడు అంటే ఇప్పుడు శిల్పి ఆలోచిస్తుడు అంటే కొంతమంది ఎంబారాస్మెంట్తో నవ్వుతారు కొంతమంది భయపడిపోతారు కొంతమంది ఏమో రామ పెచ్చోడ ఏంటి ఇలా మాట్లాడతాడు ఇది అని అంటారు అక్కడ ఐమ్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఎలిమెంట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ మెట్ స్పీక్ లైక్ దట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆన్ దట్ కానీ నేను మాట్లాడిన మాటలో లాజిక్ ఉంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ ఐఎమ్ ఆల్సో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా అప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఐఎమ్ ప్యారల్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ది రామిఫికేషన్స్ వాట్ డిడ్ హీ థింక్ అట్ దట్ టైమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫలానా శిల్పి ఆలోచించి ఉంటాడు ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉండాలా ఇంకొంచెం చిన్నగా ఉండాలా నడువు ఇంకొంచెం సన్నపరచాలా ఏంటి అనేది ఆలోచించకుండా ఎలా చెప్తాడు ఎవడన్నా అసలు ఎలా పాసిబుల్ అది అంటే అక్కడ షాక్కి కారణాలు ఏంటో grahinchara why people get shocked because they don't expect anyone to talk like that about yeah, obviously something there are some that. things which are not discussed in public but i do that and you create your intensity and your humor yeah that's your humor that's my humor now humor in the kind of i am entertaining them it might might be all they might not be laughing like a comedy but many times they laugh many times when i say uh, truth people laugh because that laughter is coming from the acceptance of the truth acceptance the of the truth because it is a relief actually they suddenly finding a relief in understanding the liberation truth. yes yeah man thevrata kuch maartunnanu kabatti ilanti incident antha mundu cheppuna laipo ni context lo em cheptunnanu nen nen ippudu oka ammay tho maatladunnanu yeah ammay vera den kuch maartadu arvind kejriwal party lo edo jee jarigindi aadu father edo cheppindi dan gunchi maartadu nen ammay tho arvind kejriwal party meeda nee konna ayiprayalu kanna naaku nee thodalu ante ekku ishtam అప్పుడు నీ తొడలు కన్నా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎందుకు గొప్ప అనేది నువ్వు నాకు చెప్పగలగాలి నేను చెప్తాను ఆల
నేను మీ తల గురించి మాట్లాడదామా అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను అదే అరవింద్ గారు ఎందుకో మనకు బోరు పాలిటిక్స్ నేను తల గురించి మాట్లాడదాం అంటే నేను తీవ్రతగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఐఎమ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ చెప్పే పద్ధతిలో చెప్పే పద్ధతిలో ఉంటుంది తను ఎట్లా మాట్లాడుతుంది ఐ డోంట్ నో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ డస్ ఇట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ విల్ డూ అంటే అప్పుడు ఐ లవ్ యువర్ థైస్ మోర్ దాన్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అప్పుడు తను అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గురించి చాలా ఫ్లాట్గా మాట్లాడతాను నేను థైస్ గురించి చాలా తీవ్రత మాట్లాడుతున్నాను అది అది నేను నేను చెప్పాను మీరే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గురించి తీవ్రత మాట్లాడతాను మాట్లాడచ్చు అఫ్ కోర్స్ మాట్లాడతాను నేను దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇప్పుడు నేను నేను తీసుకునే టాపిక్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు మీరు చెప్పే టాపిక్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు దట్ ఈస్ మన ఇండివిజువల్ రైట్ అది ఇండివిజువల్ రైట్ అది నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా ఎనీథింగ్ యూ టేక్ విత్ ఎ ఫోకస్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈజ్ అప్ టు యూ సమ్వన్ ఎల్స్ మైట్ నాట్ ఫీల్ ఇంటెన్స్ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్ మీరు మిమ్మల్ని మీ చుట్టూ ఉండే సబ్జెక్ట్స్ని కెమెరాలో చూస్తున్నట్టున్నారు అనిపిస్తుంది కాదా అంటే యూఆర్ క్రియేటింగ్ సి కెమెరా ఇస్ నథింగ్ బట్ యూర్ వ్యూ అదే దట్స్ వాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా అనేది మీడియం మీడియం అంటే ఏంటి మీరు బుక్ రాయచ్చు మాట్లాడచ్చు సినిమా తీయచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ మీ ఆలోచన లైఫ్ని మీరు చూసే ఒక దృక్కృతం అవ్వచ్చు లేకపోతే మీకు ఏమి ఇష్టం హౌ ఇంటెన్స్లీ యూ లైక్ సంథింగ్ యూ లవ్ సంథింగ్ యూర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ సంథింగ్ అది సంగీతమా ఇదా అదా వాట్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మీరు ఎంత సీరియస్గా ఎంత ఇంటెన్స్గా చూస్తారన్న దాని మీద మీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు అది చెప్పినప్పుడు ఇంకొకటితో మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు సినిమా ద్వారా కెమెరా ద్వారా చేయొచ్చు పెన్ ద్వారా చేయొచ్చు లేకపోతే నోట్ ద్వారా చేయొచ్చు ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఇన్ బాన్ అండ్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ కల్టివేటెడ్ మీ చుట్టూ తీవ్రమైన వ్యక్తులు లేకపోతే ఐ పర్సనల్ థింగ్ ఒకటి ఇన్ బాన్ తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ ఆల్వేస్ చూస్ టు బి అరౌండ్ పీపుల్ ఓర్ లైక్ దట్ యాజ్ మచ్ ఎస్ పాసిబుల్ also i feel one has to feel intense about their own self self yeah ipun nen karana janmunni nenu purpose kosam puttanu na gamyam my life is going to unfold anta build up ichukunte gaani manni man light isukuna ankonde manni i don't i don't think karana janmudu correct correct kadu i think the reverse is true you are looking at objects as karana janmudu meeku ede topic aithe meeku interest undo vaatini meer karana janmudu ankol gaani mimmal meer kadu because aaswadichedi meer mimmal vaallu aaswadichatla ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి థైస్ నేను ఆస్వాదిస్తున్నా కానీ థైస్ నేను ఆస్వాదించట్లేదు సో దేర్ ఇస్ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ సో ఆ అమ్మాయి థైస్ కారణ జన్మలు అది అది నేను చెప్పేది నేను నేను కాదు నేను అమ్మాయి థైస్ గురించి కారణ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నా ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది కానీ ఇట్ ఓన్ వర్క్ ఇన్ రివర్స్ కానీ మీ ప్రతి ఫీలింగ్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు సీరియస్ తీసుకుంటున్నారు సపోజ్ లైట్ తీసుకున్నా అనుకుంటే లైట్ నాకు అలా దట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ దట్ దట్ ఇస్ నా బ్రదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది అదే నేను అయ్యే రాళ్ళు పెద్దగా ఉంటే అంటే థైస్ ఉన్నాయి థైస్ అయ్యే మారో మీరు చూసే దృష్టి మీరు ఆస్వాదించే తీవ్రత మారుతుంది అది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వన్ పర్సన్స్ ఇండివిజువల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఇట్ సో మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు నాగార్జున ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చినప్పుడు నాగార్జున అంత సీరియస్గా మ్యూజిక్ ఎట్లా వినాలి అని తీసుకున్నా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు లైఫ్లో చాలా మందికి ఇష్టం మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ద వేలు లక్షల మంది అంటారు కెన్ యూ ట్రై టు బి ఇంటెన్స్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐదర్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఐదర్ యూ ఫీల్ ఇట్ యూ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు లేకపోతే వాళ్ళకి రెండు కార్డులు ఉన్నాయి లేకపోతే రెండు కార్డులు లేవు అంత బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీ అంతేనా యా యూ కాన్ సే ఐ థింక్ కొంచెం తక్కువ లిమిట్స్ ఆఫ్ మీ మీ డిగ్రీ ఆఫ్ ప్యాషన్కి మీరు ఉండగలుగుతారు ఒకటికి చాలా ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉండొచ్చు ఒకటికి తక్కువ ఉండొచ్చు ఆ కెపాసిటీకి చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు ఎంతవరకు తోడ్పడతాయి సపోజ్ మీరు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి నేను మౌంట్ అబ్బులో మంచి ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ అక్కడ పెట్టేశాననుకోండి మీ తీవ్రత తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా వాళ్ళందరూ తీవ్రంగా తయారవుతారా సి దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పీపుల్ కొంతమంది అసలు కెపాసిటీ లేకపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక అలిసేషన్ కొక్క పెట్టుకుని చాలా ఇంటెన్స్గా మరగాలి అని చెప్తే అది ఇంటర్సా ఇట్ ఓన్లీ విన్ అండర్స్టాండ్ సో మోస్ట్ మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్ ఒక పర్టికులర్ ఫోర్స్డ్గా నన్ను ఒక సిచ్యువేషన్లో పెట్టినప్పుడు అలాంటి చోట నేను నాకు కావాల్సింది నేను చేయలేనప్పుడు నేను ఐట్ రాదర్ డై ఇస్ ఐ ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్ ఐ టేక్ అందాక నేను సాగర్ కాన్యాల కోసం గర్భంలోకి వెళ్ళినట్టు చచ్చిపోతే నేను ఎగ్జామ్లో ఏమైనా ఉంటుందని చూడటం వెళ్తాను సో ఇంటెన్స్గా లేనప్పుడు చచ్చిపోవడం బెటర్ అంటారు యా నో ఇంటెన్స్ ఈజ్ నాట్ ద
అది కూడా ఒక తీవ్రమైన ఎమోషన్ దర్స్ వన్ రీజన్ వై డోంట్ లైక్ రిలేషన్షిప్స్ దర్స్ వన్ రీజన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ బికాస్ యూ ఫీల్ విమెన్ ఆర్ నాట్ ఇంటెన్స్ యా ఎక్సెప్ట్ ఐన్ రైట్ నో నో నాట్ నెసెసరీ దెర్ కుడ్ బి సంబడి బట్ ఐమ్ సేయింగ్ జనరలీ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ ఫోకస్డ్ డ్రగ్ ఎనీ డ్రగ్ బై డెఫినేషన్ హై వేర్ ఆఫ్ అబౌట్ యు కాన్ బి ఇంటెన్స్ టువర్డ్స్ వన్ పర్సన్ ఆర్ టువర్డ్స్ వన్ థింగ్ ఫర్ ఎ సస్టైన్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యు కాన్ యు కాన్ you need a constant variation because any emotion has to have a variation it cannot be sustained over a period of time endukante danu oka plateau vastadi a plateau nu prayojana vacha tough vachina then i shift my emotion to something else ante andarki annitlo plateau vastundi yeah even you towards a certain object or a certain yeah. person but suppose so there is nothing long lasting intensity is emotion by definition cannot last long because the emotion by definition is a high any high by definition has to have an end point atharata ad malli low 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 ante appudu low ki elli bodulu next high me dogale endukante meer eppudu intense ga undal decide chestaru kabatti next high emtani plan chesesukuntaru ippudu iranta chestunnadi meera observe chestundi meera inta intensity tho ila undal intense ga anadi leka it just happened to you this whole process as long as you remember is always intense ante ipudu inte teevrata anedi meer oka subject matter ni enta serious ga analyze chestunnaru ipudu ma ma nana ma she was like ramayana ramkodi rasi she constantly ramkodi rasta untaru appudu kuda nenu ramayana gurinchi questions adigunu questions ante urukine edo oka i used to take ramayana more seriously than my nana ఆవిడ ఏంటి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి నిద్ర పోయే వరకు రామ్కోట్ రాస్తూ ఉంటే నేనేదో బాలల బొమ్మలు రామాయణం అట్లాంటి బుక్స్ చదివి ఐ యూస్ టు నో మోర్ అబౌట్ రామాయణ దెన్ హర్ ఎందుకు నేను సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాను ఆవిడ ఏంటి ఒక వర్క్ లాగా తీసుకుంటున్నాను రామ 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 అని రాసుకుంటారు ఐ డోంట్ థింక్ షీ థింక్ ఫర్ వన్ సెకండ్ అబౌట్ దట్ గాట్ ఇట్ అంటే మీరు కాన్షియస్గా ఎంజాయ్ చేయారు ఆవిడ అన్కాన్షియస్గా షీ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే నా రంగనాయకం గారు ఈజ్ షీ ఇస్ వెరీ ఇంటెన్స్ అగైన్ I can, I can see that uh, I can see that from her writing I can see that from her interviews I can see that from Oxar Kalsan you know it's very clear she's a very very intense person do you think women are intense actually and have you met in your and iron rand you have not met anduke adutunna i, mean, I met i did meet some but i would say uh, to matching to what i think intensity of a certain degree i think it's only iron rand and opal rana intensity unna vallu అంత స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ ఫామ్ చేసేసుకుంటూ వాళ్ళ స్వార్థ పరమైన ఒక ఒక దీనిలో ఉండిపోయి ఎంతసేపు వాళ్ళ ఈక్వేషన్ టు ద వరల్డ్ చూసుకుంటారు కానీ దే ఆర్ నాట్ నైస్ పీపుల్ అంటారు ఈ లెక్కన మీరు చాలా చెడ్డ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నైస్ పీపుల్ అనేది ఇట్స్ వెరీ స్టూపిడ్ వర్డ్ నైస్ పీపుల్ నైస్ పీపుల్ అంటే ఎనీబడి హూ బ్లెండ్స్ ఇన్ టు సొసైటీ అండ్ మేక్స్ అదర్స్ ఐ యామ్ లివింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ టు ఎంజాయ్ అండ్ రిలీష్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఇంటెన్స్లీ టేక్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ మై ఎంజాయ్మెంట్ so obviously that will make it selfish but i my selfishness is pride i garvandu cheppunu i'm a selfish person hmm nen guilt tho cheppatledu apology tho cheppatla selfishness lenodu enduku panikrani chavata hmm endukante vaadu chinna panichi madhara teacher ay cheppini adhe nammesi oka good eddu chelo pannadu tirutu untaradu advancement hmm. of society happens because of selfish people not because of selfless people altruistic people no. yeah this is again a theory yeah ante me varaku yes of course it's a proven theory but for a lot of people it's a because a lot of people ke mind undadu kabatti lot of people few people untaru telugu nodu nalandru meer chusina atyanta teevaraina vyakti evaru ante meer kaakunda addarlo chusukokunda chepte i think the most intense person i definitely is ayn rand ayn rand yeah because nenu avadu interviews lo gaani avadu books lo gaani ఆవిడ కాన్వర్జేషన్స్ నేను కొన్ని చాట్స్ అలాంటివి చూసాను ఒక సింగిల్ వేస్ట్ వర్డ్ ఉండదు అసలు ఐ బెక్ టు డిఫర్ అంటే మీకు ఐన్ రాండ్ గురించి తెలిసినంత షీ ఈస్ యువర్ పేటెంట్ రైట్ ఐ అగ్రీ కంప్లీట్లీ మీరు ఆవిడ పుస్తకాలు ఐ హమ్ ఆల్సో వాచ్డ్ మీరు పంపించిన లింక్సే ఐ రిప్రజెంట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ మీ సో ఇట్స్ నాట్ మీ యాజ్ అన్ ఇండివిజువలీ తీవ్రత పరంగా చూస్తే మీకు ఇంకా తీవ్రత అనిపిస్తుంది బికాస్ ఆవిడ కొన్ని ఇంట్రాక్షన్స్లో షీ రియాక్టెడ్ where there is intensity i feel you don't react like that no see or chirak padar no the reason for the like see the reason for that is because she is more intense than me and the intense people irritate thondara gautaru meer irritate avaru that's what i'm saying which is the reason for that i am lesser intense than 
you feel 100% yeah. ayn rain konna intensity i don't think it's uh, any, anyone because gonna. i feel ante meer cheppan dani no, batti i will be humorous i'll be in various other spaces and uh, and ippudu nenu chaala sal contradictory ga rastanu tweet lo edo effect kosam ne ilanti chestu untanu ayn rain is super serious she like uh, she is a seriousness personified endukante anta serious ga undadu life adi very vishayam adi adu ento undala anto undala question kadu but that is the reason she made an impact ippudu russian immigrant 19 years apudu english raakunda america vachi if she wrote two books which are the biggest best sellers after the bible in the world and we are discussing her 40 years after her death that's because you are discussing we are dis- you and i i am discussing and if you go to vijayawada bookstores lo kuda ayn rand books unnai ippudu edi published ayindi 1960 lo fountain head and atlas shrug అది అది ఉండాలా ఉండకూడదు లేకపోతే ఇదంతా ఎందుకు శుభ్రంగా కృష్ణారామ అని పడుకొని పడుకుని ఒక రోజు చచ్చిపోదాం అని ఎనీ బడీ కెన్ టేక్ ఎనీ కాల్ ఆన్ లైఫ్ దిస్ నో సచ్ థింగ్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని ఎవరు చెప్పాల్సిన నేను ఇలా బతుకున్నాను ఐ దిస్ ఈజ్ మై డెసిషన్ ఆఫ్ హౌ ఐ వాంట్ టు లివ్ లైఫ్ హౌ కెన్ ఐ టెల్ దట్ యూ ఆర్ ఎనీ యూ కెన్ టెల్ దట్ ఎనీ బడీ you ask me a question who is the most intense person i have ever experienced that is without doubt it's ayn rand ayn rand but whether i want to live like ayn rand no that's a different matter i am i am giving the definition of intensity is it incapacity or intensity or? is nothing but how seriously you take life how seriously you take everything about life chaala mandi nenu seeku theesukuntaru inga appu degree sadi you might be taking some issues very seriously about what's happening to some women uh, women rights abuse as a as in in the in the garb of a reporter which i might not take maybe correct me if i'm wrong ikkada objectivism lo where does intense seriousness comes in you can feel intensely objective about something mm. but uh, you don't react and you don't get involved engaged in it kada then then flow any theory of objectivism you know when you look at things objectively is success or failure id enduku ochindi id enduku raaledu ani bury cheskune samayamlo mee teevrata ekkada untundi meer analyze baaga cheyochu no 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 see objectively and object there are two different words objective anedi oka object you know na goal idi ane dantlo objective ani kuda ostadi అబ్జెక్టివ్లీ అనేది జూమ్ అవుట్లో చూస్తున్నారు ఇది దీనికి దీనికి వెళ్ళకుండా ఒక ఒక న్యూట్రల్ పొజిషన్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయడం అవును ఇంటెన్సిటీ అనేది అబ్జెక్టివ్లో ఉండదు అసలు ఇంటెన్సిటీ అనేది బై డెఫినేషన్ ఇస్ వెరీ ఫోకస్డ్ అదే కదా అబ్జెక్ట్ యా బట్ యు ఆర్ వెరీ అబ్జెక్టివ్ బై నేచర్ అండ్ హౌ కెన్ యూ బి ఇంటెన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ థింక్ ఇంటెన్సిటీ ఫమ్ ఈజ్ లైక్ అన్ ఆరో మీరు గురి చూసినప్పుడు అబ్జెక్టివ్ దాన్ని లాగి లాగ్ లాగ్ కొట్టినప్పుడు దట్ ఈస్ ఇంటెన్సిటీ సో ఆ ఇంటెన్సిటీని కూడా మీరు స్టేర్ చేస్తారు మెనూవర్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ డోంట్ గెట్ డ్రౌన్ యా సి ఇఫ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ఇంటెలిజెన్స్ టు లేస్ యువర్ ప్యాషన్ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఇట్ డజంట్ హెవ్ ఎనీ మీన్ దట్స్ ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు అరే సో ఇంటెన్సిటీ అనేది నదిలా ప్రవహిస్తున్న జీవితంలో కొట్టుకుపోవడం గ్లాస్ లో కావాల్సింది పోసుకుని స్ట్రా పెట్టి తాగడం ఎక్కువ ఎదగాలన్న పెద్ద కాంక్షలు లేవు నా సోచతి నా కాంక్షతి సిద్ధ పురుషుల గురించి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ గురించి యోగుల గురించి చెప్పారు దట్ యూ డోంట్ డిజైర్ అంటే యూ డిజైర్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఇట్ అస్ అ డిజైర్ బట్ యూ డోంట్ గో ఆఫ్ ఇట్ సో డెస్పరేట్లీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు వాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పిన అర్థం కాదు చెప్తే అర్థం కానీ చెప్పకపోవడం బెటర్ ఈ లెక్కని మీరు చాలా తీవ్రంగా ప్రేమించి ఉండాలి ప్రేమించినప్పుడు అంటే ఎలా ఫీల్ అవుతారు కెన్ యూ డిస్క్రైబ్ దట్ ఫీలింగ్ ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు అంటే పొద్దున లేవంగానే వాళ్ళే గుర్తొస్తారు అలా ఉంటుంది ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్స్యూమ్డ్ బై ఆర్ సి లైక్ మై మెమరీస్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను కాలనీలో తను ఉన్న ఆ కాలనీలో ఎంటర్ అవుతా ఉంటే యూస్ టు ఫీల్ ఏ ఒక ఒక నారా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫీవర్ వచ్చేసిన ఫీలింగ్ ఉండేది అండ్ టు లుక్ ఎట్ అర్ హౌస్ ఒక కొండ పైన నుంచి ఇల్లు చూసి అండ్ ఫస్ట్ లో యా దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ లో బట్ ద ఫస్ట్ లో ఫీలింగ్ ఐ హ్యాడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ సో ఇట్ ఈస్ సో మెనీ ఫస్ట్ యా అండ్ ఒకసారి నేను కాలేజ్లో ఉన్న ఉన్నప్పుడు ఒక ఎంఐ కార్లో వచ్చింది ఆ కార్ ఇప్పుడు నాకు గుర్తుంది ఆ కార్ నంబర్ గుర్తుంది ఆ కార్ ఒక సైడ్ కొంచెం పెయింట్ పేలిపోయి అది గుర్తుంది తన డ్రైవర్ గుర్తున్నాడు డ్రైవర్ ఫేస్ ఐ రిమెంబర్ ఇన్ సిన్స్ థర్టీ ఇయర్స్ సో దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ అబౌట్ డ్రైవర్ కూడా చూస్తున్నారేమో హిల్ ఫీల్ హ్యాపీ నో సీరియస్లీ బట్ బికాస్ సమ్బడి హూ ఫీల్స్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ 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 అ వెరీ రేర్ ఆర్ ఎలా చెప్పాలి ఒక కాంబినేషన్ మీరు ఉంది కానీ దాన్ని నేను మెనూవర్ చేస్తాను వెనకాల నుంచి నేనే కంట్రోల్లో ఉంటాను యా 
తీవ్రంగా కొట్టుకుపోయేవాళ్ళు అంటే చాలామంది ఇంటెన్స్ పోయిట్స్ని చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ వాళ్ళు దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ హౌ దే డ్రెస్ పిచ్చి పిచ్చిగా డ్రెస్ చేసుకుని ఒక స్లింగ్ బ్యాగ్ వేసేసుకుని గడ్డాలు పెంచేసుకుని వెళ్ళి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటారు వాళ్ళు కూడా ఇంటెన్స్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ దర్ ఇంటెన్సిటీ యా ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ ఐ కెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇంటెన్సివ్ ఫర్ మీ ఈజ్ అబౌట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఇలేరాజే ఎవరు అన్నారు హీ ఈస్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ మ్యాన్ నేను నేను ఇప్పుడు శివ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తున్నప్పుడు బాంబే ల్యాబ్ అనే స్టూడియోలో చేసేటప్పుడు ఆ టైంలో ఐ కుడ్ సీ దట్ ఇన్ హిస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆర్కెస్ట్రా కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సైకిల్ చేసి అంటే ఒక ఒక ఫోన్గా వచ్చిన మనిషిలో ఉండదు అంటే హీస్ ఫీలింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఫర్ ద సిచ్యువేషన్ అసలు నేను ఎంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కండక్టర్స్ నేను చేశాను ఐ నెవర్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఇలా రాజా ఇస్ గాట్ నథింగ్ టు గుద్ అలాంటి మ్యూజిక్ వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేయొచ్చా బెటర్గా చేస్తారా తక్కువ చేస్తారా అన్నది పక్కన పెడితే ఆయన పర్సనల్గా ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారు అన్న దాంట్లో నుంచి ఆ మ్యూజిక్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ సాంగ్స్ ఆర్ వెర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ వెన్ ఐ మెట్ ఇమ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఐ ఐ లా ఐ ఫెల్ ద లాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ నాట్ ఫీలింగ్ దట్ ఎనీ మోర్ అండ్ దట్స్ అగైన్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ హిస్ వర్క్ బ్యాడ్ గుడ్ అని అంటలేదు అది వేరే విషయం యూ అవుట్ గ్రో థింగ్ ఐట్ యా ఐ మీన్ ఈజ్ అ చేంజ్ పర్సన్ అక్కడ ఆయన కొన్న ఆరగన్స్ కానీ ఆయన కొన్న మాట్లాడి తీరు కానీ అసలు ఇట్ ఇట్ చూస్ టు బీ అంటే he is almost angry with people or not as intense as mm. i saw him in that kind of a and chaala mandi intense people pakkana uh, intimidation feel out they just get intimidated a lot of people even in my office they feel very intimidated by me because of the seriousness with which i take an issue so ipo nenu nenu even as wish cheyanu evani hello japan good morning japan i just uh, they could be there for 10 years as an acknowledge good general endukante i don't see the necessity to acknowledge somebody you i don't why can't if i don't want to suck the breasts of what they can come they become incidental for me mm. so obviously that is not normal behavior as per social behavior so your your tagline for life would be life is a party enjoy the party intensely i wouldn't say life is not a party life is uh, life is full of treasures full of uh, happiness and pleasure giving uh, i mean uh, aspects and you should uh, like coming back to the nicheus line you should suck at its breasts అంటే ఒక చంటి పిల్లోడు మదర్ మిల్క్ని ఎంత ఆత్రుతతో ఎంత తీవ్రతతో సక్ చేస్తాడో లైఫ్లో ఉన్న ప్లేస్ని అంత తీవ్రంగా సక్ చేయాలనేది నా నా సూక్తి సూక్తి అంత 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 ఆత్రుతతో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత ఆకలి వేయాలి ఆకలి లేకపోతే ఇంకా దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ ఐ డోంట్ ప్రూవ్ పిల్ పిల్లోడు వాట్ ఎవర్ నో వాట్ బేబీ ఈస్ ఆకలి లేకపోతే డౌట్ ది సక్ అదే ఆకలి అన్నది అది ఉందో కొంతమందికి ఉంటుంది కొంతమంది తక్కువ ఉంటుంది కొంతమంది ఎక్కువ ఉంటుంది అది చెప్పడం కష్టం మీరు అన్న దాని ప్రకారం బట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ దిస్ వన్ పాయింట్ విల్ టాక్ బిఫోర్ యూ మైండ్ అప్ విచ్ ఈస్ మోర్ అంటే తీవ్రత పెయిన్లో చాలా ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అంటారు పెయిన్ పడని వాడు అసలు ఇంటెన్సిటీ ఫీల్ కాలేదు అంటారు మీరేమో పెయిన్ పడిన అంటారు పెయిన్ నుంచి తప్పించుకుంటారు తెలివిగా హౌ కెన్ యూ దెన్ బీ ట్రూలీ ఇంటెన్స్ ఇన్ ద రియల్ సెన్స్ ఆథెంటికలీ ఇంటెన్స్ సి పెయిన్ అనే దాంట్లో ఇంటెన్సిటీ యూ షుడ్ రివర్స్ ఇట్ యూ షుడ్ ట్రై టు ఇగ్నోర్ ఇట్ యూ షుడ్ ట్రై టు అల్మోస్ట్ సైకోసమాటికలీ కంట్రోల్ యువర్ పెయిన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ యువర్ పాజిటివిటీ intensity and pleasure is giving you a positive energy so you should focus it there so intensity ni nen pleasure giving dantlo intelligence tho guide chestanu dan channelize cheyadaniki ade pain lo i will cover up the intensity by engulfing it with the intelligence so ivala ardham ayindi entante intensity if it's not interlaced with intelligence but isis theeravadulu kuda intensity untundi 100% but it's not see, interlaced see, the with intelligence will have the maximum intensity because anybody who's wanting to take away i mean give uh, go anti whatever is acceptable they have, have no choice but to be proof example usama bin laden then george bush australian prime minister and uh, usama bin laden back to back mood bite season a particular time ante bali bombings jarina ippudu george bush fair ante other he is here with us against us we want him dead or alive alla martha john derek uh, i mean uh, forgot the australian prime minister name in the no oh, what uh, it's uh, it, it's uh, unimaginable what they're doing as usama bin laden close up cut chese amriki kira amriki utte amriki okta adu thana kani bayam esasthundi intensity chuste ipudu endukante usama bin laden anni vaadu create chesadu al qaeda ni america tho yuddham cheyataniki goholo kuchina oka decision teeskunnadu enta intensity undal asadu george bush enti employee american government lo employee edu ఎంప్లాయీకి అదే ఇంటెన్సిటీ ఎట్లా ఉంటుంది ఒక ఫౌండర్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీకి ఉన్న ఇంటెన్సిటీ ఎంప్లాయర్కి ఉండటానికి ఛాన్సే లేదు
సేమ్ ఇప్పుడు ఉసామా బిన్ లాదను పిచ్చుడుగా అంటే అడే మ్యాడ్ పీపుల్ దర్ కిల్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ అది క్వశ్చన్ కాదు మ్యాడ్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాడ్నెస్ కూడా ఉండదు ఇంటెన్సిటీ ఆ జస్ట్ ఆ కళ్ళలో ఒక కోల్డ్ ఫ్రోజన్ రేజ్ ఉంది సో ఇప్పుడు అతను మామూలుగా మాట్లాడగలుగుతాడా మాట్లాడతాడు తెలియదు బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ స్టక్ ఇన్ మై మైండ్ ఫర్ ఎవర్ వాట్ యూ వాట్ ఈస్ సెట్ మీకు మేము బిరుదిస్తున్నాం మా టాలీవుడ్ టీవీ తరఫున జీవిత తీవ్రవాది జీవిత తీవ్రవాది అంటే మీరు పదిసార్లు చెప్పారు కాబట్టి స్ట్రాలో అదే గ్లాస్లో పోసి తాగేయాలని చెప్పేసి వైండప్ చేస్తూ ఒక్క విషయం నిజ నిజంగా నిజాయితీగా ఇవాళ ఎవరికి తెలియని విధంగా అంటే ఎవరికి ఇంతవరకు తెలియదు కాబట్టి చెప్పాల్సిందిగా మీరు నిజంగా శ్రీదేవి గారిని అంత ఇంటెన్స్గా ప్రేమించారు ఎవరికి చెప్పబోతే చెప్తా సీక్రెట్గా చెప్పండి నేను ప్రేమించాను ప్రేమిస్తున్నాను అన్న ఊహని ప్రేమ ప్రేమ అమ్మాయి కానీ ఎక్కువ ప్రేమిస్తాను అదే కానీ దాంట్లో నాకు నాకు కంట్రోల్ ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు ఒరిజినల్ యాక్చువల్ అమ్మాయిని అంతే ప్రేమించాను అనుకోండి అంత తీవ్రంగా అక్కడ నాకు సర్కంస్టాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అప్పుడు నేను ప్రేమించాలనే డెసిషన్ తీసుకుని ఆ ఊహని ప్రేమించడంలో నాకు ఎక్కువ ప్లేజర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఊహం మీద కాబట్టి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎలా నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నాకు నాకు ఇష్టం వచ్చిన బట్టలు వేసుకుని నాకు కళ్ళు కూర్చేస్తుంది నా సీక్రెట్ బయట పెట్టేసాను సీక్రెట్ బయట పెట్టేశారు సో నేను ఇప్పుడు తీవ్రంగా ఇవాళ ఎపిసోడ్ని ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్స్